はいどうも、タカチャンネルのタカです。えー、皆さんお元気してますでしょうかえー、本日の動画はですね、以前のこの動画の続きですね。えー、DJI のポケット2の動画の続きになります。えー、DJI ポケット2の続きとして、最後に申し上げたようにですね、えー、DJI ポケット2と、この、えー、GoPro のヒーロー9ですね、えー、どちらが買いなのかって皆さんやっぱりこう悩んでると思うんで、なぜそこを悩むのかっていうとですね、やはりこの DJI のポケット2とですね、GoPro ヒーロー9っていうところで言うと、まあ、同じ価格帯っていうところと、まあ、あと用途も結構ね、あの、皆さんからしたら被ってるっていう風に思われがちなところで、やっぱりこう、どっち買おうかなっていうところで、まあ、皆さんね、悩んでると思うんで、えー、今回はですね、その GoPro Hero 9と、えー、DJI のポケット2、えー、どちらを買うべきかっていうところを、あのー、僕の方の、えー、考えをまとめて、えー、皆さんに発信できればなという風に思います。で、まあ、これがですね、まあ、皆さんにとって、あの、いい動画になれば幸いです。で、えー、まずですね、この二つを並べたときに、えー、大事なこととしてはですね、えー、画質と、まあ、あと音質、あと操作性とか、こう、コンパクト性っていうところで皆さんね、こう、あの、比較していただきたいなっていうふうに思うんですけども、まず、えー、画家、画質っていうところで言うとですね、えー、画質はですね、どちらも綺麗かなっていうふうなイメージです。ただですね、GoPro の方が、あの、こう、なんていうんですか、色の表現が、やっぱりこう、DJI のオズモポケットとか、DJI ポケット2よりも、はるかにね、あのー、多いんですよ。なので、GoPro で撮った動画っていうのは、まあ、GoPro 持ってる方だったら結構ね、うんうんってわかると思うんですけども、えー、結構色が濃い、えー、動画ができると思います。えー、例えば、海、山を撮っていてもですね、緑がすごい綺麗な緑になってたりとか、海もすごいね、真っ青なブルーになってたりとか、結構ね、色の、えー、表現が濃いイメージだと思います。で、一方 DJI も、もちろん 4K が撮れるっていう意味でも、全然綺麗なセンサーを持っているので画質的には劣らないんですがやっぱりねこの色の表現がちょっと若干ねあの少ないのでどちらかというと薄い色のイメージですねはいなので、まあ、これは正直言って画質とか、まあ、この撮れた後のね絵を見ていただいてどっちがいいかっていう好みになるかと思いますはい。で、続いて、音質っていうところなんですけど、こちらもですね、GoPro と、えー、DJI のポケット2で、はるかに進化しました。DJI のポケット2に関しては、カメラに、一つに対してですね、えー、マイクが4つあるんですよ。で、それが、前面に1つ、で、後面の、この V からの1つ、で、サイドに1つ1つで、計4つっていう形になるんですけども、えー、これはですね、以前お伝えした DJI ポケット2の新しいサラウンドシステムによってですね、えー、風が当たってない方向からのマイクを強調させるっていう意味で、まあ、こう非常にねこのマイクからしゃべっあのー、ハイブとかまあその他ね、えー、こういった形で持って喋った時の、えー、まあ音質の聞き具合で言うと結構ねあのクリアに聞こえるかなっていう風なイメージでしたで一方この GoPro Hero 9はどうなのかというと、えー、まあ以前よりもはるかに進化しましてまあ前面と背面とあと上部ですね、えー、こちらにですね3つの、えー、マイクを搭載してますでプラスオンでですね僕の場合はこのメディアモチュラーというものを使っているのでえここに指向性のあるマイクをつけれているっていうような次第ですっていう意味ではマイク面で言うとどちらも結構ねあのー、進化しているかなっていう風なイメージですはい。で、えー、一方ですね、やっぱりこう、僕が見た感じ、どちらの方が音質がいいかっていう風に考えると、えー、音質面で言うと、まあ、正直、僕は、あのー、GoPro の方が音質面はいいかなっていう風に思っています。っていうのが、やはり DJI ポケット2はですね、こう、持つところにマイクがあるので、どうしても手でこう、押さえがちっていうところで言うと、ちょっとね、あのー、残念な部分があるっていう感じですね。で、一方 GoPro に関しましては、この下にマウントをつけて、喋、えー、ることがほとんどなのでマイクを遮るものがないんですよっていう意味ではあの僕はこっちの GoPro の方が、えー、マイク音質はいいんじゃないかなっていう風なイメージでしたただあのー、まあもちろんですね、あの、DJ のポケット2に関しましても、ワントっていうのはつけれますし、まあ、今回からね、えー、下の方に三脚を、えー、つけることもできるので、えー、その三脚をロングバージョンにすれば、三脚の方を持てば、そういったところも改善できるので、まあ、どちらがいいかは本当に、音の好みかなっていう風なイメージで。で、操作性っていうところで言うとですね、圧倒的に、えー、僕は DJ のポケット2の方が操作性はいいと思います。っていうのが、やっぱりこう、ズームもしやすいし、まあ、あとね、携帯のアプリと連動して、こう、
操作もできるしで、えー、どちらかというと直感的な操作だけでいうとやっぱりこう DJ ポケット2の方がやりやすいなっていう風なイメージでしたで、えー、以前ね動画で紹介した、あのー、操作性のできるミニチップみたいなやつが今回から新しく付属品で出たじゃないですか、えー、それもね結構ね操作しやすいんですよズームもすごいしやすいし、えー、こうモードも変えやすいしっていうところでいうと、あのー、操作性は初心者だと DJ ポケット2の方が僕はいいんじゃないかなという風に思いますはいでこれがまあ3つの、えー、比較ポイントにはなります、えー、正直なところで言うと3つの比較性で言うとまあ正直全てにおいてまあ進化は、えー、両者ともしているのでもう本当好みかなっていうところではあるんですけどもまあコンパクト性でいうところで言うとやっぱりこう DJ のポケット2の方がはるかにコンパクトだし、えー、こう GoPro Hero9 はだんだんとこう大きくなってきているのでちょっと重たくもなってきてるしまあやっぱりこうカメラで撮ってる中感はすごい味わえるのは味わえるのでまあどっちがいいかはもうほんと皆さんにお任せしようかなっていうところですただ、えー、自撮りをする面で言うとこっちの方がモニターは大きいので自分も確認はしやすいしまあ後ろのねこのモニターも大きいからどういった動画を撮れてるかっていうのも確認しやすいから、えー、自撮り Vlog っていうところで言うと僕はこっちの方がいいんじゃないかなっていうふうには思っていますはい、で次が GoPro Hero9 だけにできることと DJI Pocket 2のメリットっていうところをご紹介しようと思いますまずは GoPro Hero9 だけでできることっていうところで言うと DJI Pocket 2は基本的に歩き取りっていうところがメインなんですよねでその一方で GoPro Hero9 は、えー、他にも様々な撮影バリエーションがいっぱいできるよっていうところがありまして例えばですね水中撮影もできますしスカイダイビングとかでもできますしスノボーとかロードバイクとかあとサイクリングとかね、えー、ああいったものでも使えます、はい、なのでどちらかというと本当にアクションカメラっていうところの何ふさわしいえ激しい動きとかにはついていけるかなっていうところですで結構ですねこの耐久性もえ非常に高いので多少落としてもまあ多少傷はつくかもしれないですけど壊れることもないですしまあぶつけても大丈夫っていうところでは結構僕はこっちの方が耐久度はあるかなというふうに思いますえじゃあ、えー、DJI のポケット2に関しては、えー、耐久度ないのっていうとやはりですねこう三軸のジンバルを使っているっていうところで言うと、ジンバルってバランスが本当大事なんですよね。なので、そのバランスがやっぱこう衝撃によって崩れたりとかしたら、もう本当に一瞬で壊れてしまうので、えー、アクションカメラかどうかで言うと、ちょっと僕はアクションカメラではないかなっていう風なイメージです。どちらかというとブログ向けカメラっていうところにはなってくるでしょう。えー、なので、まあ ZV-1 とかあと G100 とかね、えー、そういった部類の方面に近いかなっていう風なイメージです。続いてがですね、えー、こちらなんですけど、えー、マウントっていうところの面で、えー、お伝えしましょう、えー、ク,アクションカメラで,ですねやはりこの小さいカメラだけで収まりきれないというところで、えー、マウントっていうところでも結構ねいろんなサードパーティー性が出てきていますで一方この GoPro Hero9 も、えー、もちろんサードパーティー性がすごい出てまして、えー、もちろん、えー、GoPro からも出てるんですけどサードパーティー性が多いければ多いほどえー、まあ資金面では僕たちユーザーはすごい助かるなっていう風なイメージです、えー、例えばこういうケースとかね、えー、こういう、あのー、レンズとかは、えー、純正じゃないともちろん無理なんですけども、えー、例えばこういうガラスのシールとかあとはここの先につける棒とかねそういったものは安くても僕は正直言っていいんじゃないかなっていう風なイメージでした、えー、例えば Amazon とかでねこういったセットも売ってますし、えー、こういったセットとかも売ってるっていうところで言うと僕は全然これとかこれで全然いいと思うんですよなので、えー、僕は DJI ポケット2よりも GoPro Hero9 の方が、えー、マウントも多いし遊び心も多いかなっていう風なイメージですはい。で、えー、GoPro Hero9 に向いている撮り方と DJI Pocket 2に向いている撮り方で言うと、えー、Hero9 は、あのー、以前の動画の最後にも言ったように、犬とかで首輪につけれるマウントとかもあるので、そういった使い方もできます。はい。で、えー、ただ一方、えー、DJI Pocket 2に関しては、そういったことができないので、えー、本当に歩き取りっていう形になってしまいます。で、次が DJI Pocket 2のメリットっていうところなんですけど、まあ、メリットは、あのー、価格なんですよね、本当に。えー、GoPro Hero9 と比較するとですね、DJI Pocket 2は、えー、まあ大体5000円ぐらい安いっていう形なんですよ。えー、で、まあ、GoPro Hero9 に関しても、まあ、正直なところ言うと、サブスク入っちゃえば、まあ、もう少し安くはできるんですけども、結局サブスク入るのにもお金がいるっていうところで考えたら、
、えー、僕は DJ ポケット2の方が安いなっていう風なイメージですただあくまでも安さっていうところだけなので、えー、まあそこがねいいメリットなのかどうなのかっていうとちょっと微妙なんですよねやっぱりねこの DJ ポケット2はこう水中撮影っていうところでもあのベッドねプラスチック製のケースみたいなのを買わなきゃいけないしまあこの GoPro Hero 9だったらまあ水中撮影もできるしっていうところを考えるともう本当にね機能性で言うとジンバルを安く買えるかなっていうところだけが本当にメリットかなっていう風なイメージですただ一方これはメリットでもありデメリットでもあるんですけども、えー、DJ のポケット2および DJ 製品で結構安く、えー、提供されてるんですよねなのでまあ,あの買い取り価格も結構安いなっていう風なイメージです一方 GoPro Hero 9とか GoPro 製品はですね結構価格が落ちないので、えーまあ、将来的にも、まあ、新しいの出た頃に売っちゃうとかしてもまあまあまあまあ軍資金にはなるかなっていう風なイメージでしたはいでまあ用途によって、まあ、正解っていうのは変わってくるんじゃないかなっていうのが、まあ、今回の動画の結論にはなってまして、まあ、要するにですね DJ ポケット2は歩き取りしかしない人向けっていうと,ところで Vlog の撮り方があの皆さんのどういったスタイルにするかなと僕は思っています、えー、例えばもう本当にね、えー、例えで言うとドルキンさんとかあの瀬戸康史さん最近あのブログもやってますしあと石井正則さんあの古畑任三郎で、えー、最後の時間やってた方なんですけどそういった方のような撮り方をしたいのであれば DJ ポケット2はもう絶対におすすめしますでむしろ逆に GoPro ヒーロー9は、えー、使わない方がいいでしょう、えー、で一方で GoPro ヒーロー9どういった人に向けてるかっていうと、えー、やっぱりこう動物とかそういったものを、えー、撮っている方、えー、僕が最近見ているチャンネルでいうとマロプチチャンネルさんとかそういった方の動画には、えー、むしろ GoPro ヒーロー9が向いてるんじゃないかなっていうふうに思いますはい、えー、なのでまああのー、どちらを買えばお得ですかっていうとまあ価格面のお得で言うと、えー、DJ ポケット2で機能面のお得で言うと圧倒的にこっちかなっていう風なイメージですはいえー、じゃあこんな感じで今回の動画終了させていただきますチャンネル登録高評価よろしくねバイバイ